maaring inaakala mo na ang mga astronaut ay lumulutang lamang sa kalawakan, tumitingin sa maliwanag, kumikislap na mga between at nakadungaw sa hindi makamundong tanawin. Well, ito isang malaking akala. Kumugugol man ng maraming oras ang mga astronaut sa pagmamasid sa kalawakan, ngunit hindi lang iyon ang ginagawa nila. Sa katunayan, kung ikaw ay isang astronaut, ang paglipad sa kalawakan ay hindi lamang ang iyong misyon. Simula pa lamang ito. Pagkatapos mabuhay at maranasan ng surreal at mala alien na pamumuhay, sa pagtatapos ng araw, ang mahalaga sa bawat misyon sa kalawakan ay kung paanong ligtas na makakabalik sa Earth. Kung tutuusin, walang lugar na maihalan tulad sa iyong tahanan, tama? Ang paglipad pa uwi ay hindi katulad ng pagsakay sa eroplano o paglapag sa Mars o isang bagay na katulad niyan. Ikaw ay bababa sa aktwal na lupa. Pagamat maaaring mukhang cool na bumagsak lamang sa kalawakan hanggang sa tumama ka sa sulidong lupa at lalakad na tila ba walang nangyari, sa totoo lamang ito ay nakakatakot. Kahit anong pwedeng mangyari kapag lumipad ang mga astronaut pabalik sa Earth, ang isang hindi gumaganang spacecraft ay maaaring mga hulugan ng pagkasunog sa muling pagpasok o mas malala pa. Ito ay marahil ang isa sa mga pinakamapanganib na bagay na maaaring gawin ng isang astronaut. Ngunit huwag kang magalala. Mayroon ding ilang mga cool na bagay tungkol sa paglanding at ito ay kung paano bumabalik ang mga astronaut sa Earth. Sa tingin mo pa ay kaya mo ito? For 100 km o halos 250 na milya ang layo mula sa Earth na nagmula pa sa International Space Station, ang mga astronaut ay sasakay na sa Soyuz spacecraft. Ito ay isang sasakyan kung saan ang mga cosmonaut at astronaut ay naglalakbay papunta at mula sa istasyon ng kalawakan na kung tawagin ay International Space Station o ISS. Ang isang Soyuz ay maaring maghatid ng tatlong tao at katulad ng isang lifeboat. Ang ISS ay lagi may kahit isang Soyuz na konektado dito. Kaya kung sakaling magkaroon ng emergency, maaring gamitin ang crew ang Soyuz upang makataka sa International Space Station at makabalik sa Earth. Ang spacecraft ay nahati sa dalawang bahagi ang Soyuz capsule at ang Soyuz rocket. Ang Soyuz rocket ay nasa ibabaw ng Soyuz capsule. Tatlong seksyon ang bumubuo sa kapsula. Ang mga seksyon ay kilala rin bilang orbital, service at descent modules. Ang orbital module ay kung saan nananatili ang crew habang sila ay nasa orbit. Ito rin ang nagsisibling koneksyon sa docking port sa ISS. Ito ay kasing laki ng isang malaking van. Ang service o propulsion module ay naglalaman ng mga makina na nagtutulak sa si spacecraft mula sa paunang orbit nito tungo sa mas mataas o mababang orbit. Ang karamihan sa mga sistema ng paggabay, navigation at computer ng sasakyan ay makikita sa module na ito. Ang descent capsule ay may mga iba't ibang layers ng heat shield na espesyal na itinisenyo para hindi masunog ang mga astronaut tuwing re-entry. Ito ay naglalaman ng mga astronaut sa panahon ng paglulunsad at paglapag. At mayroon itong mga parachute na tumutulong na mapapagal ang pagbaba nito sa Earth upang malumanay itong mapunta sa sulidong lupa. Nagsasanay ang mga astronaut sa kanilang undocking at descent routines bago lumipad pa uwi. Kapag dumating na ang araw na kanilang inaantay, ang mga astronaut ay sasakay sa Soyuz at sa sandaling masuot ang kanilang mga pressure suit at ang paglalakbay sa Earth ay magsisimula. Pagkatapos, ang proseso ng pag-undock ay magsisimula na ang mga kawit na humahawak sa Soyuz sa International Space Station ay hihiwalay. Ang Soyuz ay maingat na bubukod mula sa istasyon ng kalawakan sa pamamagitan ng isang sistema ng mga springs. Tumatagal ng humigit kumulang tatlo at kalahating oras bago sila makabalik sa Earth sa kayang nasabing spacecraft. Upang ihinto ang pag-ikot nito sa mundo, ang mga makina ng spacecraft ay pagaganahin ng halos limang minuto. Ang pag-ikot ng Soyuz spacecraft ay mas lumalapit sa Earth bilang resulta ng paggamit ng makina. Ito ang nagpapahintulat sa spacecraft na makapasok muli sa atmosfera. Ang orbital module ay tinatanggal at hinahayaang masunog sa atmosfera tatlong oras pagkatapos ng undocking dahil hindi na ito kailangan. Kalahating oras o higit pa, pagkatapos magampanan ng mga makina nito ang kanilang huling gawain, isang deorbit burn na nagpapababa sa Soyuz. Susunod ang instrument o propulsion module ay tinatanggal. Kasama nito ang dalawang solar panel mula sa spacecraft. Tanging ang descent module na naglalaman ng mga astronaut ang babalik sa Earth. Pagkatapos maalis ang propulsion module, 
makokontrol ng crew ang sasakyan gamit ang pangalawang guidance, navigation at control system sa descent module. Ang isang rotatable hand controller na kumokontrol sa pagpapatakbo ng walong hydrogen peroxide thruster ay nagpapahintulot sa Soyuz Commander na i-regulate ang paggalaw ng module. Ang sistemang ito ay papatingin na kapag ang mga parachute ay ide-deploy labinlimang minuto bago lumapag sa lupa. Ang muling pagpasok sa Earth's atmosphere ay mahirap para sa ilang kadahilanan. Ang gravity at drag ay dalawa sa mga pwersa na nakakaapekto sa isang bagay habang pumapasok ito sa atmosfera ng Earth. Ang isang bagay ay bumabagsak sa Earth sa pamamagitan ng gravity. At dahil dito, ang mga bagay ay mabilis na bumabagsak sa Earth. Sa kabutihang palad, mayroong mga atoms ang hangin sa atmosfera ng daigdig. Nagkakaroon ng friction habang tumatama ang bagay at kumakaskas sa mga particle na ito habang nahuhulog. Dahil sa drag o air resistance na nilikha ng friction na ito, ang bagay ay mas ligtas na bumabagsak papasok ng Earth. Gayunpaman, ang mga astronaut ay hindi pa rin nakakaligtas sa mga epekto nito. Dahil sa friction at gravity, ang lahat ng koneksyon sa pagitan ng mission control at ng spacecraft ay mawawala kapag ang isang spacecraft tulad ng Soyuz Descent Capsule ay umalis sa orbit at muling papasok sa mundo tungo sa isang landing location. Ito ay tinatawag na re-entry blackout upang ilarawan ang phenomenon. Ito ay dulot ng matinding pag-init ng sasakyan sa panahon ng muling pagpasok. Tatlong oras pagkatapos ng pag-undock, ang Soyuz ay nabawasan ng two-third ng mass nito. Ito ay nasa 400,000 talampakan sa ibabaw ng Earth sa entry interface kung saan ang friction mula sa makapal na atmosphere ay nagsisimulang magpaint sa mga panlabas na ibabaw nito. Sa loob lamang ng 23 minuto bago ito makarating sa malawak na kapataga ng Kazakhstan sa gitnang Asia, ang atensyon ng module ay nagbabago sa pagbagal ng pagbaba nito. Pagkalipas ng 8 minuto, gumagalaw na ang spacecraft sa kalangitan sa bilis ng 755 feet per second. Habang nakakaranas ng pressure sa hanggang limang beses na mas mabigat kaysa sa kanilang sarili, nakikila pabalik sa kanilang mga upuan ng mga astronauts. Bago ang paglapag, magiging 5 feet per second na lang ang bilis nito at lalapag ito ng mas mabagal na mabilis. Ang kaginawaan at kaligtasan ng mga crew sa oras ng landing ay ginagarantiya ng ilang onboard features gaya ng mga parachute landing engine at mga upuan ng mga astronaut. Labin limang minuto bago ang landing, Apat na parachute ang binubuksan na lubhang nagpapabagal sa mabilis na pagbaba ng spacecraft. Ang unang dalawang pilot parachute ay pinapakalawan pagkatapos ay isang drug chute na nakakabit sa pangalawang parachute ay binubuksan. Ang drug chute ay sumasakop sa isang surface area na 24 square meters metro kwadrado at nagpapabagal sa bilis ng pagbaba mula 755 feet per second bawat segundo hanggang 262 feet per second. Ang huli ay ang main parachute. Ang laki nito ay nasa 10,764 square feet. Ito ang pinakamalaking chute. Upang mapawi ang init bago lumapag, muling pinabago ng mga harness ng sasakyan ang anggulo nito sa isang 30 degree na slope bago ito ilipat muli sa isang tuwid na patayong pagbaba bago lumapag. Kahit na pinapabagal ang Soyuz gamit ang main chute, ang bilis ng pagbaba nito sa 14 feet per second ay napakabilis pa rin para sa ligtas na landing. Kaya naman, dalawang set ng tatlong maliliit na makina sa ilalim ng capsule ang magsisimulang mag-apoy isang segundo bago ang touchdown. Ito ay nagpapabagal sa sasakyan upang magkaroon ng mas maayos na landing. Panghuli, ang mga custom-fitted liners ng mga upuan ng crew ay higit na nagpapagaan sa epekto ng landing. Ang mga liner ay ginawa pre-flight at individual na nakafit sa katawan ng bawat astronomo para sa siguradong ligtas na flight. Ang Soyuz spacecraft ay hindi lamang ang sasakyang ginagamit ng mga astronaut na lumilipad pabalik sa Earth. Noong Mayo 6, 2022, matagumpay na nakumpleto ang ikatlong long-duration commercial crew mission ng NASA sa International Space Station nang ligtas na bumagsak ang module ng SpaceX's Crew-3 spacecraft sa Gulf of Mexico sa baybayan ng Florida. Ang mga astronaut ng NASA na sina Kayla Barron, Raja Shari at Tom Marshburn at ang astronaut ng European Space Agency na si Matias Moore ay bumalik sa Earth sa isang parachute-assisted splashdown sa ganap ng 12.43 a.m. EDT pagkatapos gumugol ng 177 na araw sa kalawakan. Isang bagong Crew Dragon spacecraft ang ginamit sa Crew 3 mission na pinangalan ng Endurance. Ito ay may taas na 26.7 talampakan 
kung ikukumpara halos tatlong beses ang laki nito sa isang basketball rank. Ang spacecraft ay maaring magdala ng hanggang pitong crew at bumalik sa lupa sa pamamagitan ng splashdown based na water return tulad ng Apollo 13 space mission. Ang spacecraft ay pinangalan ng endurance bilang isang selebrasyon ng pagpupursige ng sangkatauhan. Pagkatapos ng landing, tutungo ang mga paramedics sa lokasyon, bubuksan ang hatch at tutulungan ang mga astronaut sa paglabas ng spacecraft. Para sa mga astronaut, ang pagbabalik sa Earth ay mistulang bang pagtalon sa isang swimming pool pagkatapos ng isang araw sa karagatan. Ito ang kapanapanabik, nakakatuwa at maaari rin ito ay medyo nakakalito. Kapag bumalik sa Earth ang mga astronaut pagkatapos ng mahabang paglalakbay sa kalawakan, maaari silang makaramdam ng pagkalito, pagtuduwal at pagkapagod. Mahirap pa rin ang mga pagbabagong ito kahit na ang mga astronaut ay nakatanggap ng malawak na pagsasanay para dito. Ang unang bagay na nangyayari kapag ang mga astronaut ay bumalik sa Earth ay ang pakiramdam ng motion sickness. Nangyayari ito dahil matagal nang nasanay ang kanilang utak sa pakiramdam ng zero gravity. Ngunit ngayong nakabalik na sila sa ating mundo, nalilito ang kanilang inner ears tungkol sa kung ano ang nasa itaas at kung ano ang nasa ibaba. Inilarawan ng astronaut Reed Wiseman sa isang video. Under me, now we got gravity. Are like, oh no. And so they're closing their visors and they're getting ready. I did not throw up. I did not. I made it. Ang isa pang karaniwang side effect ng pagbabalik mula sa kalawakan ay ang pagkapagod. Ang mga astronaut ay nakakaramdam ng pagod dahil sila ay naninirahan sa isang hyperbaric chamber sa loob ng ilang buwan. Wala rin silang access sa sariwang hangin o natural na liwanag habang nasa kalawakan. Maaari ring makaranas ang mga astronaut ng mga psikolohikal na pagbabago. Maaari silang makaramdam ng isolation o panlulumo pagkatapos gumugol ng napakaraming oras na malayo sa pamilya at mga kaibigan. Kaya isipin mo na lamang ang galak na nararamdaman ng mga astronaut kapag sila ay bumalik dito sa Earth. Idinagdag ni Wiseman, Really that the feeling is just adrenaline. And you're flipping around and smashing into the ground at a high rate of speed and you're alive. And I wanted to talk to my wife and my parents. And I just wanted to celebrate life. Ang mga tao ay may kapasidad na higit pa kaysa sa kanilang inaakala. Ang kakayahang maglakbay sa kalawakan at bumalik sa ating mundo ay nagpapakita lamang ng posibilidad ng kung ano ang maaaring gawin ng mga tao. Napatunayan ng mga astronaut na posibleng bumalik sa ating mundo mula sa kalawakan na nangangahulugang maaari pa nating isipin kung ano pa ang magagawa ng mga tao sa hinarap. Hindi malayong isipin ng isang araw ang turismo sa kalawakan ay magiging isang katotohanan. Magiging handa ka ba para dito? Maglalakbay ka ba sa kalawakan? O mas gusto mong tuklasin ang kagandahan ng Earth? Ano sa tingin mo? Ipaalam sa amin ang iyong kasagutan sa comment section.